Bonjour, c'est Elisabeth. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vocabulaire en français. Et surtout, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire des meubles de la maison en français. C'est une vidéo pour les débutants, mais si vous avez un niveau intermédiaire ou avancé, ça peut être intéressant pour vous de revoir ce vocabulaire des meubles de la maison. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de vocabulaire de cette leçon en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Commençons tout de suite avec le premier meuble qui est derrière moi. Vous le voyez souvent dans mes vidéos, c'est une bibliothèque. Ce meuble, c'est une bibliothèque. Ici, nous avons un canapé. On peut même dire un canapé 3 places. Dans le canapé, j'ai des coussins. Des coussins. Et ici, j'ai une couverture. Une couverture. Devant le canapé, nous avons une table basse. Ici, c'est une table en verre. Une table basse. Ici, nous avons une télévision. Une télévision. D'ailleurs, en parlant de télévision, je m'assieds deux minutes dans mon canapé pour vous parler de quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir regarder un contenu, une série française par exemple Vous êtes super content parce que vous l'avez trouvé en replay sur le site internet d'une chaîne française. Vous regardez deux minutes de publicité et à la fin, vous avez un message comme celui-ci vous indiquant que ce contenu ne peut pas être visionné dans votre zone géographique. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, le sponsor de cette vidéo va beaucoup vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous parler de NordVPN. Un VPN, c'est un système qui vous permet de changer la localisation de votre connexion Internet et donc de votre ordinateur ou de votre téléphone. Imaginons que vous êtes américain. Vous êtes tranquillement chez vous, aux états unis mais votre ordinateur, lui, grâce à NordVPN, il va être en France. Wow Ce système vous permet ainsi d'avoir accès à des contenus normalement inaccessible depuis votre pays. Un autre avantage de NordVPN est que ce système vous permet de protéger votre connexion. Ça, c'est très pratique si vous êtes comme moi et que vous utilisez souvent euh, Internet ou votre ordinateur à l'étranger et que vous vous connectez sur des Wi-Fi euh, pas toujours très fiables. C'est rassurant d'avoir un système qui protège vos données. NordVPN vous propose un plan euh, de deux ans plus 4 mois offerts si vous utilisez euh, le lien que je vous affiche à l'écran. En plus, vous pouvez vous inscrire sans risque parce que si vous changez d'avis dans les 30 jours, vous êtes intégralement remboursé. Donc n'hésitez pas à profiter de cette opportunité pour l'essayer. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Revenons maintenant à la suite de la visite de ma maison. La télévision est posée sur... Un meuble télé. Un meuble télé. À côté de la télévision, nous avons des enceintes. Une enceinte, des enceintes. C'est pour avoir un bon son. Ici, devant les fenêtres, nous avons un rideau. Un rideau. Ici, nous avons une table. On peut aussi dire une table à manger. Une table à manger. C'est une table sur laquelle on va prendre ses repas. Autour de la table, nous avons bien sûr des chaises. Des chaises. Vous pouvez voir une lampe. Une lampe. Derrière la lampe, j'ai un cadre. Un cadre. Cet objet, même si vous avez un niveau avancé de français, vous ne le connaissez peut-être pas. Ça s'appelle une dame Jeanne. Une dame Jeanne. J'ai posé ma dame Jeanne sur un marchepied. Habituellement, on l'utilise pour euh, 
prendre des objets pour atteindre des placards, des armoires en hauteur. On peut monter dessus. Ici, je l'utilise comme une décoration. Dans l'entrée, nous avons un porte-manteau. On, de... On a beaucoup de manteaux, il est assez encombré. Un porte-manteau. Sous mon porte-manteau, j'ai un coffre. Un coffre. On peut avoir un coffre-fort où on va cacher des choses précieuses comme de l'argent ou des bijoux. Ici, c'est tout simplement un coffre où on range des sacs. À côté du coffre qui est rangé, j'ai un ventilateur. Un ventilateur qu'on peut utiliser l'été pour avoir moins chaud. Ici, toujours dans l'entrée, nous avons un banc donc sur lequel on peut s'asseoir. Je l'utilise quand je mets mes chaussures avant de partir. Un banc. Un meuble à chaussures. Un meuble à chaussures. C'est l'endroit où on range toutes ses chaussures. Dans la cuisine, les meubles principaux, ce sont euh, le four. Le four. Le lave-vaisselle, très important si on n'aime pas faire la vaisselle. Et ici, nous avons le réfrigérateur qu'on appelle généralement un frigo. Frigo, c'est un mot familier, mais presque tout le monde dit un frigo et pas un réfrigérateur. Ici, nous avons des poubelles. Des poubelles. Une horloge. Une horloge. Je vais maintenant vous emmener dans la chambre à coucher. Vous pouvez dire une chambre ou une chambre à coucher. Dans une chambre, vous avez généralement un lit. Ici, c'est un lit double. On peut avoir un lit simple pour une personne ou un lit double pour deux personnes. Sur le lit, nous avons une couette. Une couette. Ici, nous avons des coussins. À côté d'un lit, en général, on a une table de chevet. Une table de chevet. Sur une table de chevet, on peut avoir une lampe de chevet. C'est une lampe qu'on va mettre spécialement dans la chambre sur cette petite table. Ici, nous avons une commode. Une commode. C'est une petite armoire avec des tiroirs qu'on met généralement dans les chambres. À côté de la commode, j'ai justement une armoire pour ranger les vêtements. Une armoire. Comme il n'y avait pas assez de place dans l'armoire, nous avons ajouté une tringle à vêtements. Une tringle pour suspendre des vêtements. Je vous emmène maintenant dans le bureau. Certains ou certaines vont peut-être reconnaître cette pièce car c'est là que je donne mes cours de conversation en ligne, en visioconférence. Ici, nous avons un placard. Un placard. Ensuite, ici, vous avez mon bureau. Un bureau. Donc, c'est une table, mais qui est utilisée pour travailler. Un bureau. Et ici, nous avons une Chaise de bureau. Une chaise de bureau. À côté, j'ai une imprimante. Une imprimante. Et nous allons maintenant finir par la dernière pièce de la maison. C'est la salle de bain. Dans une salle de bain, on retrouve... Un meuble vasque, un meuble de salle de bain. Ici, vous avez une double vasque. Dans les salles de bain, en général, vous avez un miroir. Un miroir. Et ici, très important, nous avons une machine à laver. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un pouce vers le haut pour soutenir mon travail sur YouTube. Nous avons terminé le tour de mon appartement. J'espère que vous avez pu apprendre des nouveaux mots de vocabulaire ou réviser des mots de la maison que vous connaissiez déjà. 
Si vous connaissez d'autres meubles dans votre maison qu'il n'y a pas chez moi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en français. N'oubliez pas aussi, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire de cette leçon. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.